ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ആപ്പിൾ ബി അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് റെഗുലർ ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തിയറീസും രണ്ടും ഒരുപോലെ ഈക്വലി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഈ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കവർ ചെയ്ത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയുമാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ റീസൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളോട് ഡിസംബർ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ടുവിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ നോട്ട് എസാംഷൻ ഓഫ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ അസംഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഏതൊരു ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു തിയറീസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒക്കെ നമ്മൾ പറയാറുള്ളതാണ് അസംഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളോട് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ചോദിക്കാൻ വളരെ സാധ്യതയുള്ളൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളോട് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അസംഷൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ്ലി ആ അസംഷൻസ് അറിയാമെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു മോഡേൺ ടെക്നിക്ക് ആണ് സോ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ടെക്നിക്കിനെയാണ് നമ്മൾ അബ്സോപ്ഷൻ ടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോപ്ഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സോ അവിടെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മുഴുവൻ കോസ്റ്റുകളെയും അതിനെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്നോ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്നോ ഒരു തരംതിരിവൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിന് കുറച്ച് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിനാണ് ഇവിടെ ശരിക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പീരീഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അതായത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫേമിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആകും അതിൽ യാതൊരുവിധ ചേഞ്ചും ഇല്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്ന ആ ഒരു ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് റെൻറ്റിനാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതൽ നടത്തുകയാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു അൻപതിനായിരം യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും ഇരുപതിനായിരം യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും നിങ്ങളുടെ ഈ റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ടിൽ യാതൊരുവിധ ഡിഫറൻസും വരുന്നില്ല ഇനി ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയില്ലെങ്കിലും ഇതിൽ യാതൊരുവിധ ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിനെ അല്ല നമ്മൾ ശരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ട എന്തിനാണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിനാണ് സോ ആ ഒരു പ്രാധാന്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ടെക്നിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും കോസ്റ്റിനെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്നും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്നും തരം തിരിച്ച് കാണുവാനായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തരം തിരിച്ച് കാണുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഈ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങിലുള്ളത് ആൻഡ് എങ്ങനെ ഇത് ബിസിനസ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിനെ ഇത് എങ്ങനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വോളിയത്തിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് എങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങിൽ വളരെ വിശദീകരിച്ച് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മളിതിൻ്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഓഫ് കോഴ്സ് അതിൻ്റെ അസംഷൻസ് ആണ് സോ അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മുഴുവൻ കോസ്റ്റുകളെയും അതിപ്പോൾ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പല ഫംഗ്ഷൻ വൈസ് ആയിരിക്കാം ഏത് തരത്തിലുള്ള കോസ്റ്റുകളാണെങ്കിലും ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്നും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ തരം തിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ
യാതൊരു വിധ ചേഞ്ചും വരത്തില്ല പക്ഷെ ഇവിടെയും നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ഓർക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമോ യെസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ പെർ യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ആ ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിനെ നമ്മുടെ ആ യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് വെച്ച് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൽ ചേഞ്ച് വരും പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിൽ ചേഞ്ച് വരും പക്ഷെ ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ഡയറക്ട്ലി ലിങ്ക്ഡ് ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുമ്പോൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കൂടും പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുമ്പോൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കുറയും പക്ഷെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിലേക്ക് വന്ന എങ്ങനെയാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല പക്ഷെ ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിമൈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കോസ്റ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു ഫാക്ടറായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ പ്രൊഡക്ഷനാണ് എത്രത്തോളം വോളിയം നിങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ ഫാക്ടർ മാത്രമാണ് കോസ്റ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങിലെ മറ്റൊരു അസംഷൻ സോ ഈ അസംഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ അസംഷൻസ് നന്നായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ട ആ ക്വസ്റ്റൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ ബിസിനസ് ഫോമാറ്റിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കോസ്റ്റിനെ ഓഫ് കോഴ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എവിടെയാണ് കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് ആയത് എന്നറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ആ കോസ്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഫിറ്റ് പ്ലാനിങ്ങിനൊക്കെ നമ്മളെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ടെക്നിക്ക് ഒത്തിരി തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് പെർഫോമൻസുകൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ അവർ എത്ര നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നറിയാനും നമ്മളെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ടെക്നിക്സുകൾ സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെടുക്കേണ്ടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല ഡിസിഷൻസിലും ഇത് സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ 
ഐറ്റം അത് നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണോ അതെ അത് ലീസിന് എടുക്കുന്നതായിരിക്കുമോ നമുക്ക് ഫേവറബിൾ എന്നുള്ള തുടങ്ങിയ പല 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസും എടുക്കാൻ നമ്മളെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ടെക്നിക്കുകൾ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സോ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ആൻഡ് എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി ഓർക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ബേസിക് ഫോമാറ്റ് ആണിത് ഓക്കെ അതായത് സെയിൽസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കും സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഗീവ്സ് യു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് അഥവാ ലോസ് കിട്ടും ഓക്കെ അതായത് കോൺട്രിബ്യൂഷനും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എമൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് പ്രോഫിറ്റ് അതൊരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ അത് ലോസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു എയ്റ്റ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് സോ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് ത്രീ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അല്ലേ സോ അവിടെ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഇനി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫൈവും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എയ്റ്റും ആയിരുന്നെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ നെഗറ്റീവ് ത്രീ ആണ് വിച്ച് മീൻസ് അവിടെ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ലോസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോമാറ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ആണെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ സോ സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മൈനസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഗിവ്സ് യു പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഓക്കെ സോ ഇത് നമ്മൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മിനിമം പഠിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് മുമ്പോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പല പല റേഷ്യോസ് പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലേ പി വി റേഷ്യോസ് മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിൻറ്റ് സോ ഇതെല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ നമ്മളതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാൽക്കുലേഷൻസ് പിന്നീട് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ തിയറി പാർട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ സോ നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ നോട്ട് അസംഷൻ ഓഫ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് സോ ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കിക്കേ ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി സെഗ്രഗേറ്റഡ് ഇൻ ടു ഫിക്സഡ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ കമ്പോണൻസ് ശരിയല്ലേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാ കോസ്റ്റ് എലമെൻസിനെയും നമ്മൾ ഫിക്സഡ് എന്നും വേരിയബിൾ എന്നും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യും സോ ഫസ്റ്റ് വൺ തീർച്ചയായിട്ടും അസംഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോട്ട് അസംഷൻ അസംഷൻ അല്ലാത്തത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് സോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ അസംഷൻ ആണെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ ശരിയല്ലേ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് റിമൈനിങ് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസുകളുണ്ട് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബിയിലേക്ക് വന്നേ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ റിമൈൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പെർ യൂണിറ്റ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണോ ഒരിക്കലും അല്ല ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ചേഞ്ചിങ് ആണ് അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല അല്ലേ സോ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ് സോ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ വന്നിരിക്കണം ശരിയല്ലേ സോ ബി ചേർന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് യെസ് നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഏതായാലും നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അല്ലേ സോ ബി ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ബി യു ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി യു ഉണ്ട് സോ ഒന്നുകിൽ ഇ എന്ന് പറയുന്നതും അസംഷൻ ആയിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ സി എന്ന് പറയുന്നതും അസംഷൻ ആയിരിക്കില്ല സോ നമ്മൾ രണ്ട് പോയിന്റ് വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സിയിലേക്ക് വന്നേ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതും നമുക്കറിയാം സോ സി ശരിയാണ് സി ശരിയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഓപ്ഷൻ വരില്ല അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം ബറ്റ് സ
ദെൻ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് വീഡിയോ വിൽ ഹെൽപ